Ayan, another topic for uh, hydraulics. Uh, it's all about buoyancy. So, buoyancy uh, means uh, it is the ability of an object to float in air or in water. So, most commonly sa mga buoyancy problems is ang ginagamit ay uh, floating in water. So, bihira magbigay ng about sa air. Pero kapag nagbibigay silang about sa air is more on, alam mo yung mga ano, about balloons and ayun yung inflated na ano, na something yung sinasakyan. Basta yun. Ayun. So, kadalasan, uh, ang bibigay kong example dito ngayon is uh, floating uh, floating uh, objects in water lang. So, madali lang naman yung in air eh. Basta alam nyo yung density ng air, kailangan nyo malamin yun. Para pag nabigay ako ng about sa air, madali nyo yung sagutan. Madali lang naman yun. So, ngayon, uh, ito lang naman, bibigay ko na yung uh, concepts and fundamentals about uh, introduction about buoyancy. So, ang formula ng uh, Archimedes principle muna tayo. Kala. So, Archimedes principle, a principle discovered by the Greek scientist uh, Archimedes that states that any body immersed in a fluid is acted upon by an upward force or buoyant force. So, upward force. Meron kasing tumutulak, di ba? Papansin nyo kapag kapag lumublub kayo sa tubig. Pwede kayong lumutang, di ba? So, yung kaya kayo nakakalutang is merong buoyant force na nag apply sa sa katawan nyo para kayo yung lulutang. So, yan. That, is, that states that any body immersed in a fluid is acted by an upward force, buoyant force, equal to the weight of the displaced fluids. So, yan. Uh, this principle is also known as the law of hydrostatics applied to both floating and submerged bodies and all to fluids. So, yan. Uh, next slide tayo. Uh, formula. Ito lang yung pinaka-basic na formula ito. Mm, ito lang talaga. Dito lang maglalaro, dito lang sa formula na to maglalaro ang kung paano kayo mag-solve ng problems involving buoyancy. W is equal to buoyant force. W is for weight and buoyant uh, BF is for buoyant force. So, yan. Para ma-solve nyo ito. Pero pag sinabi kong ito lang yung gagamitin, uh, meron pang kasunod yan, syempre. Uh, may mga subparts pa. Siyempre, kailangan yung malaman na itong dalawang to, di ba? Remember that W is equal to the gamma, gamma or the specific weight of the object times the volume of the object. Or, pwede nyo rin yung makuha yung weight ng object as mass times gravity, di ba? Next is the buoyant force. Buoyant force is the is equal to the specific gravity of the liquid involved times the volume of the draft. Pag sinabi natin draft, it is the volume of the submerged part of an object. So, yan. Magbigay tayo ng example, figure, para ano. Uh, say, for instance, this, this object is uh, tossed in the water. So, yan yung height niya, no? So, nagtoss ako ng water, itinoss ko siya sa water, tapos ganit, ayun, bakit? Mali yung ano ko, yung drawing ko. Dapat lampas pa yan. So, tinoss ko siya sa water, and then, ang nangyari is, hindi siya, uh, lumutang lang siya, pero yung pagkalutang niya is, medyo malalim. Pero may natira pa. May, na, may natira pa. So, meaning yan, ang volume draft mo is yung submerged part lang, which is this part. Kung ano lang yung lumubog, yun lang yung volume na kailangan mong kuhanan. Yun lang yung volume na kailangan mo para masolve ang buoyant force. Ganun lang siya kadali. So, is, say for instance, na ang ating na ang ating object is fully submerged. Kapag fully submerged ang ating object, meaning, ang kailangan mo i-consider na volume draft is yung total volume niya na mismo. Dahil lumubog siya fully. Nasa loob siya ng tubig. Lahat-lahat nung parte. Parte niya. 
parte ng object is nasa loob ng tubig, nasa ilalim ng tubig. Meaning, ang volume draft mo is also equal to volume total. So, if ever hindi siya fully submerged, mayroon pa rin natira, mayroon pa rin natira na nakaangat, na hindi lumubog na part. Meaning, kailangan mo pang isolve yung volume ng draft. Yun lang. Ganun lang kadali. So, ganito siya. Hindi siya masyadong complicated. Basta alam nyo kung paano magmanipulate ng formula. Napakadali lang naman talaga nito eh. Ito nga yung pinakapaborito kong subject sa hydraulics. Kasi, alam nyo yun, isa lang yung formula. Tapos, iikot lang siya sa kung ano yung mga napag-aralan yung properties of fluids. Doon sa unang, unang meeting natin na uh, ginugol meet ko, di ba? Ginugol meet ko yung part na yun eh. So, wala pa akong video lesson nun. So, gagawan ko rin yun. After this, gagawan ko na lang din para uh, matapos na. Para, ano, kompleto yung nasa sa, ano natin, sa compilation natin. So, yan. So, yun lang naman. D is equal to the draft or the height of submerged part of the object. D is equal to H. Ayan, sinabi ko na dyan. Oh. D is equal to H if and only the draft is, eh, if and only the Uh, the object is fully submerged under a certain liquid. So, ganun lang. Ganun lang siya kadali. So, ito para mas maintindihan nyo concept. Ah, ito pala. Kailang, ito pa yung mga kailangan nyo tandaan na formula. So, volume of draft is equal to specific gravity of object over specific gravity of liquid or volume total. Times the volume total, I mean. So, pwede mo rin siyang gamitan ng gamma of the body over gamma of the liquid times the volume total. Yan lang. Kung draft lang naman ang gagamitin mo, yan ah, draft is equal to specific gravity of object over specific gravity of liquid times the height or it also may be equal to gamma of the body over gamma of the liquid times the height. So, ano lang siya kadali, yung mga ganitong formula lang yung mga kakailangan ninyo about sa specific gravity, density, Uh, weight and unit weight. Yun lang. Yun lang kadalasan yung sa properties of fluids nyo. Kailangan yung maalala yung napat na formula na yun plus ito. W is equal to BF. And then, uh, mag-apply na lang siya sa sa summation forces vertical. Mga ganun. So, yun lang. Uh, ito, magbigay ako ng isang sample. Pero, itong sample na to is walang solving. Uh, kailangan mo lang, ano, kailangan ko lang i-refresh ang utak nyo. Paano mo makikmalalaman kung sino yung mas dense ito? So, six subjects A to F are in a liquid as shown. None of them are moving. Arrange them in order of density from lowest to highest. Ayan, ito yung picture natin, na. Ito yung figure natin. Kung nakikita nyo, meron kang anim na, ano dyan, anim na objects na uh, nilagay sa tubig. So, paano nyo malalaman kung yung isang object dyan is mas dense sa isa pa? So, i-arrange natin yan, no? So, madali lang naman siyang alamin. ba diba? So, kasi kung alin dyan, uh, alin dyan ang may pinakamalaking volume na hindi na submerge, yun yung pinaka less dense. So, kung sino man yung pinaka fully submerged at pinaka nasa ilalim ng lagyan ng liquid na yan, sa tank na yan, meaning siya yung pinaka dense naman. So, kung i-arrange ko to, ang unahin kong uh, ang pinaka lowest, dense, uh, lowest density is the figure B, the object P. Next, ano kaya ang susunod dyan? So, kung titignan nyo dyan, ang susunod dyan na makikita nyo is yung D. Why? Kasi, half nung ating half nung ating object D is nakasubmerge. Tama. So, tama yun. That's why susunod siyang dense. And then, after that, mas dense sa kanya ang object A. Dahil mas marami, more than half ng kanyang volume is submerge. And after that is F. F is Uh, hindi ko maalala hindi ko maalala sa utak ko kung ano yung tawag sa kanya dahil siya ay saktong nandun sa liquid surface yan 
Bali, sakto siya doon sa liquid surface. Pero, kung titignan nyo dyan, mas dense pa rin ang, ang liquid kaysa doon sa object F. And next will be object E. Bakit object E? Tapos, kung papansin niyo, it is, uh, this object is neutrally buoyant. So, hindi ko maalala kasi yung ibang terms. But ito lang naalala ko, yung neutrally buoyant. Bakit siya neutrally buoyant? Kasi kung papansin niyo, nasa may gitna siya. Di ba? So, if ever, ang ibig sabihin niyan, bakit siya nasa gitna ng liquid? Kasi, almost same sila ng density ng liquid na ginamit. So, yung liquid na ginamit at yung density ng object F, uh, object E rather, ng object E, means uh, almost same sila. Kaya parang nagpantay sila sa gitna. Ganun yun. So, neutrally buoyant ang tawag. And lastly is the negatively buoyant. Uh, negatively buoyant ata siya. Hindi ko maalala. Uh, meaning, siya yung pinaka-dense sa lahat. Kasi nasa, nasa ilalim siya. Kinaya niyang kinaya niya yung bigat ng water. Ganun. Kinaya niya yung ibang bigat dyan. Bale, siya yung pinakamabigat, pinaka-dense talaga. So, that is letter C. I mean, object C. So, yan kung, so, kung i-arrange ko siya uh, in order from lowest to highest, that will be B, D, A, F, E, C. Yun. So, yan. So, ayun, uh, mukhang nagets nyo naman na siguro yung concept about buoyancy. So, sa next video natin, is magbibigay na ako ng example. So, for now, ayan, thank you for listening. So, uh, antayin nyo na lang yung next video. Uh, isa lang naman ang part, uh, dalawa lang naman ang part ng buoyancy ang gagawin ko. Dalawang videos lang ang gagawin ko sa buoyancy. So, this is the part 1 and the next one is the part 2 which is the last one. So, yun, thank you for listening. Goodbye.